Esse aqui é Kart Riders Rush, o um jogo de celular com crossover com Sonic. Eles inventaram um mega crossover onde você pode liberar Knuckles, Tails, Sombra, Sonic e o Shao. E eles estão correndo aqui dentro do Kart Rider Rush, que é um jogo de corrida de graça pra celular que você faz muito drift nas corridas. O legal é que você pode jogar com eles em pé, sabe? Zoando um pouquinho os jogos de corrida da SEGA que inventavam um carro pro Sonic. E por ser um jogo de graça, podemos dizer que esse aqui é um dos melhores jogos de celular. E você, já jogou? Comenta aí! As referências do Sonic em outros jogos. Nos jogos do Monster Hunter, você pode botar uma skin do Sonic nos palicos, que são aqueles gatos, que fica parecendo aquele Sonic bugado lá do primeiro trailer do primeiro filme. Nos nos jogos da série Hatsune Miku, você consegue pegar uma estátua do Sonic como um colecionável. E no jogo Mario Maker, o original do Nintendo Wii U, se você usar um amigo do Sonic, você acaba liberando o Sonic jogável. Só que convenhamos, seria melhor botar o Sonic 8 bits aqui. No jogo Minecraft Story Mode, quando você toca uma, uma certa poção, o teu personagem fica muito rápido. E ele faz a referência a Coragal Fast, que é uma frase clássica do Sonic. No jogo Super Toss Turtle, você acaba liberando aqui um certo ouriço, que usa um tênis e toda Toda vez que batem nele, eles soltam anéis e diamantes. No Daytona, lançado em 2017, tem mais uma referência aqui do Sonic no meio das montanhas. E no jogo Yoshi Wally World, você consegue também liberar uma skin do Sonic pro Yoshi, que é usando o amiibo do Sonic. Você já achou o Sonic em jogos nada a ver? Comenta aí! Existem vários easter eggs com Sonic antes mesmo do primeiro jogo ser lançado, como por exemplo o Rádio Mobile. No jogo Phantasy Star Online, o Sonic aparece aqui como um NPC. No jogo Daytona USA de 2001, o Sonic aparece desenhado aqui no meio das montanhas. No jogo e Bleed, existe aqui uma versão totalmente demoníaca do Sonic aparecendo aqui. Além do Billy Hatcher e o Ovo Gigante, aonde tem uma pequena participação do Sonic. No jogo Asterix e Obelix XXL, aparece aqui os romanos usando uma armadura do Sonic, correndo e atacando com o anel. No jogo Sega Rally Revo, existe aqui algumas skins para os carros, uma do Sombra e outra do Sonic. E a mais emblemática aqui, cara, é do jogo dos Simpsons. Aparece um Sonic um pouco depressivo, dizendo que os anos 90 eram muito melhores. Só que, infelizmente, esse tempo nunca vai voltar. E ele odeia o Eggman bastante. Só que a mais da hora de todas é a pequena música extra que tem aqui no jogo Samba de Amigo do Nintendo Wii, que é basicamente o um remix das músicas clássicas dentro da Grand Hill, aonde o Sonic tá dançando samba. E você, já viu o Sonic aparecendo em um jogo que não é dele? Comenta aí. Sonic Mania tem várias referências escondidas. Uma delas é o Egg Robo Ninja, que se você sacar a referência, pode perceber que ele é uma referência a outro jogo da SEGA chamada Shinobi. O outro Egg Robo que fica aqui com uma pós-demolição montado numa motobug, ele é uma referência em o easter egg, cara, um mod feito do Motobug, que infelizmente o criador morreu. Na luta contra o Metal Sonic, o Silver Sonic que aparece por aqui é o Silver Sonic do Sonic 2 de Master System. E além disso, o Metal Sonic fica energizando essa máquina usando o seu próprio corpo, que é um outro easter egg tirado direto do Knuckles Chaotix. Quando você joga com o Sonic, aqui no Mirage Saloon, o Tails fica voando em cima do tornado e o Sonic fica usando o óculos. Esse óculos, na verdade, é o óculos de mergulho do sprite beta do Sonic 1 do Mega Drive no cruzado. Na Chemical Plant, quando o Sonic vai começar, ele e se abana pra tirar o líquido roxo que cai em cima dele. Isso aqui é um easter egg tirado lá do Sonic Spinball quando ele passa nas cavernas tóxicas. Sonic Mania tem um monte de easter egg e referências. Você encontrou alguma? Comenta aí! As referências secretas do Sonic em outros jogos. No jogo Bug do Sega Saturno, você tem uma corrida. E aqui aparece o Sonic correndo contra você. Bem injusto, já que ele é muito mais rápido. No Donkey Kong Country, colocando tipo o tênis do Sonic no meio da lixeira. No jogo Wave Runner, tem um corredor que usa uma jaqueta do Sonic. E no jogo Knights, no especial de Natal, você pode jogar com o Sonic também. Só que a jogabilidade fica muito zoada. No jogo Fighter Mega Mix, o Bean Bark vira um personagem jogável. E no jogo de futebol Virtual Striker, você pode colocar o Bean no meio do jogo. E no jogo arcade Le Mans, você também pode jogar aqui com o Sonic. No jogo de tiro de arcade La Machine Guns, tem um prédio onde o Sonic aparece com a propaganda do Sonic Adventure. E no jogo Toy Commander, você tem uma pista onde você consegue passar por cima de um calendário do Sonic. E no jogo NBA 2K, para Dreamcast, você consegue jogar com o time aonde está com uma camisa do Sonic. E no jogo Shamu, tem umas cápsulas de gacha que você pode pegar miniaturas do jogo do Sonic. Sonic já apareceu em vários jogos. No jogo Tom Jerry, o filme, um dos cartazes da primeira fase é um cartaz do Sonic e também do Opa Opa. No jogo Sega Game Pack 4 e 1, no jogo de tênis, quem é o juiz é o Sonic. Aliás, bem parecido, já que o Mario também foi juiz em Mario Tênis. No jogo Secret of Mana, você acaba encontrando aqui alguns ouriços que atacam rodando e tem uma pelagem azul, parecida com o Sonic. No jogo de Fórmula 1 8-bits, você passa por placas com a cara do Sonic também. E no jogo Ultimate Soccer da Sega, você encontra 
Dark Logos e a aparição do Sonic. No jogo Path pro Meio, num cartaz de aviso, aqui aparece o Ouriço. E no jogo Outrunners, não só a logo inicial da SEGA aparece com Sonic Tails, mas também em algumas pistas você acaba encontrando cartazes da SEGA e o do Sonic. E no jogo Toratete Tamuraka, em um dos cenários você acaba encontrando aqui o Sonic sentado descansando e até mesmo a figura do Robotnik. E no jogo Cruzade of Sentry, ou Soleil pro mais íntimos, esse jogo que parece um Zelda, você acaba encontrando aqui no meio do deserto o Sonic descansando. E você já achou outras referências do Sonic? Comenta aí. Sonic já apareceu em outros jogos aleatórios. No jogo Persona Dancing Starlight, você pode jogar aqui com uma skin do Sonic. No jogo Monster Super League, você pode invocar Tails, Knuckles, Sonic e até Shadow para poder fazer parte do seu time. No jogo Super Monkey Ball, você consegue jogar pelo menos com o Sonic clássico e o Tails também, como personagem jogável. No R Stick Man, tem várias referências sutis ao Sonic, desde um robô metal que parece o Tails e também o tênis de alta velocidade que deixa ele totalmente descontrolado. E no jogo Ninjawa do Nintendo Switch, teve evento onde você conseguia comprar as skins do Sonic e Tails e Knuckles. Isso sem contar o Fall Guys, que já rolou alguns eventos com skin do Sonic e skin do Knuckles. E você já viu o Sonic em outros jogos? Comenta aí!